Një mbrëma gjithëve dashur miqë, mirë se takojemi në këtë të martë të fëtotë në nëntori, me një personale e cila do t'ju shëqëroj me tema shumë interesante. Do t'kemi si të fëtuar të parë, shkrimtaren Mira Meksi, e cila do t'na thotë sepse ka vendosur që në kopertinat e sajtë fundit vendos fotografin e saj. Për të vjuar më pas, me studiuesin dhe gazetarin Armand Plaka që do t'na vi me një ekspozit shumë interesante fotos dhe skicash nga lufta e parë botrore, si dhe për t'a mbyllur me gazetarin Arta Marku me cilën do t'na flasim për librin. Me njerë pasiglës personale. Kësi shumë të madhe të kemë pran me jesonte dhe të anis personalen me shkrimtaren ashtë të dashur dhe për këthyesen Mira Meksi. Më mbrëma Mira? Më mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe në digital dhe në emisionin tim. Mirë se u gjitha. Në fakt, do kemi një bised me shumë temat ndryshme, sigurisht zëgjë lidhur, përsa i përket shkrimeve dhe letërësis, pa diskutim, por do të dhe ata njësti me më të fundit, që është edhe tash më shumbyllur dhe panajiri i librit, ku ju morët pjesë me botimin të uaj më të fundit, cilin e për pak do të ashtaqim dhe në kranë kopertinën, Hakmarja e Kazanodhës. Pikë së pari, shumë, shumë, shumë urime për librin, një kopertinë fantastike, ne do ullemi të diskutojmë, të ullura jemi, do më thëmë, për do da diskutojmë me gjërë gjatë. Për do dhe të figurativisht, do ullë e mi, do shtrohemi në bistet. Kusë është Kazanova? Kazanova është i njohur nga gjithë bota, është i njohur si princi i dashuris, si joshjes, princi venecian, si dashurori i zjart, ka shumë epitete, por shumë pak e njohin që është një nga personajet vërtet më të spikatura të rilindjes europiane, si shkrimtarë shumë pak e din, ose letë themi njërzit që mere, nëse njërzit e kulturës e din këtë, por letë zusit thjesht gati nuk e një këtë këtë pjesë, nuk e një këtë pjesë. Ma djeca më te për akoma, Kazanova ka qënë një muzikant i mrekullushëm, ka qënë, është marë shumë mason, është marë shumë edhe me alkimin, dhe deri ka qënë dhe agenti fshet, që do bëtë gati është e pa besushme i inkuzicioni të sereniësi masës që është Republika Venetika se e kohës. Kështu që është vërtet një personaj shumë kompleks. Por është kaq kompleks dhe kaq i spikatur si do mos në shkrimsin e ti, aqë sa mahet si aventurieri i mathë, dihet kjo, aqë sa aventurën e jetës e ti, atë jetë aqë të larmishme, aqë të njyrshme, hariti të akthente në një loj encyklopedie, ose almanaku, të shoqëris ku jetoj, të oboreve mbretërore të kohës, të zakoneve të kohës, të dashurive, të politikës, të ekonomisë, gjera riti, Kazanova, që të fuste atë që mund të quajmë në situash stërgjyshja lotaris, së sotme, në Fransë, në kohën e Luigjive, mbretit, Luigjit. Pra, si të thuash, shumë e rëndësishme është kjo pjesë e dëshmisë të Kazanovës për shoqërin e kohës të ti. Sigurisht që dhe magjistar, dhe magjistar, magjistar, po në mund të afusim në ata magjistar që ishin edhe mashtrus, sigurisht që Kazanova kishtë e si të thuash një një fjallë të ti, mashtrus në kuptimin më të spikatur të fjallës, sepse, jo, sepse kishtë e si të thuash një refrenin e ti dhe thoshtë, në qofë se ka të pasur budalenjë që besojnë të këmajgjia dhe ka të varfër të mënqur, banka e tyre, është aty e të varfërve janë këta. Dhe përdojnë, sigurisht që a i kishtë një këtë elementet e parë të majgjis ose të alkimis, një këtë të reakcione me tale shumë të rëndësishme dhe arriti që pasurohin nga njerë, sidomos njëhet në letërsin dhe në historin e botës, një madamë urfe që quet, një grua shumë e pasur e kohës, e cila ishte situash e tër jetë asaj lidhej me majgjin dhe alkimin, ajo kërkonte që të linë të në një trup mashkulli, me shpirtin e saj, dhe këtë ja premton të Kazanova, me ato metodat e ti që lidhej gjithmon me seksualitetin, me rite seksuale, dhe sigurisht që merte shuma të maj me parash, pra e bëra pak këshu portretin e Kazanovës. Në këta aspektin e fundit, në këtë seksualitetin e ti, shpesh nga publiku duke mos patur informacionin që Kazanova ka qënë një personash kaq kompleks, nga trojët edhe me Don Juanin. 
Po, ta shi, është ndryshimi, uh, Kazanova le, le, le të bëjmë, do me thënë, uh, vetë Kazanova ka lënë një vepër, përveç romaneve mm -hmm. të tia, i ka romane që janë uh, shkencore, uh, science fiction, uh, romane të, që kanë dhe trilin, por që kanë dhe shkencë në brënda, e me gjitha të vepra me rëndësishme ti janë kujtimet, të janë rreth 4.000 faqe, do shkrimi tyre të ashman, që në vitin 2002 në Mos Gabojë, ndodhe në bibliotekën komtare të Francës, uh, Por do të thosha që Kazanova në kujtimet e ti tregon ka dhe trilime aty, do më thonë, specialist biograf të ti thonë që ër janë treguar shumë bukur, dhe ka, ka një shkrim si unë që kam ledzuar shumë, nuk them që kam ledzuar gjithë kujtimet e Kazanova, por pjesën më të madhe të tyre po, për, për që ditë madhe i ka shkruar në frëngjisht, venecianit, mm -hmm. venecianës i, dhe thonë, nuk i ka shkruar në italisht, shumë pak ka shkruar në italisht, dhe po të shikosh aty, shikon që a i ka pasur 122 romansa ose aventura dashurore, të cilat në kone sot me përshëmbull tim biri ose një djali të ri të pashëm dhe këshu i duke në me të vërtet shumë pak edhe të të pabë, këtë qërë kërë ka Kazanova i thamshëm. Ka një dalim shumë të madhë, e pare punës Don Juani, dhje që është një personaj fikshëni, mm -hmm. me gjithse është një roman i para mesjetës, një roman i letrave ispanike, është flitet që mundet tjetë filan kond spanyol, dhe më thënë që ka pasur një një jetë shumë të shtur dhe ndërsa Don Juan ishte a i që koleksionon të femrat, si ato flutur zatë që koleksionojnë për kundrazi, shihet, por edhe në novelën ti me del kjo, por këto dali nga kujtimet e Kazanovës, se sa i dhën është a i pas femrave, dhe më dhe se si, dhe më dhe, gjdo mardhërni e Kazanovës me një grua është një dashurim më vete, mm -hmm. sa, sa do pak të zgjaste ajo, a i vinte në dispozicion të grua si dashurim të gjithë shka, që nga parat, dhe dhe rënohej për to, romantizmin, venetikas me gondolat, me gjërat e bukura, mm -hmm. dhe deri shpirtin e ti, a i thoshte që unë nuk mundet të kem asë një uh, situash mardhënje fizike, me asë një grua pa e dashuruar atë, por binte shumë shpesh në dashuri. <laughs> dhe dhe uh, Kazanova e vetëmi a gjë që nuk u jep të grave, ishte liria e ti, uh, në premton të shumë gjëra, por nuk, nuk i mbante. Ishte situash, kishte karakterin e, e kam shkruar aty, të vëndvindjes të ti si ujrat e Venecia, si lëvizi, na ishte shumë i lëvizë, shumë nuk rinë të asë një moment, por ka një ndryshim shumë të mathë, do me thëmë i distë dhe bile. Thuhet, thuhet, pak të nëshë në kujtimet e ti që libretisti Mozartit, për të shkruar Don Giovannin, e shkruar në të dy me katër duar dhe me Kazanovën, ishtin miqë të ngusht, dhe thuhet që a i portretizoj, tek portreti Don Giovanni të Mozartit, portretizoj Kazanovën, të cilit nuk i përqeu asë fare, si do mos fundi i Don Giovanni, por ka shumë, shumë dryshimi, disë të dyve, vërtet, është, është prinsi dashuris Kazanova. Duke që ndruar ende të Kazanova dhe të kopertina e... A, këto, e këto pamjet në qofë se më lejoni që po, ti patjetër, komentoj, patjetër, sepse patjetër. janë gjatë uthimeve të mija të shpeshta. Mm -hmm. Po, në, patjetër, i komentoj. Dhe me thënë, një në, në kujtimet e ti, pjesa më rëndësishme si tuash, është uh, burgosja e Kazanovës, dhe ky është burgu i Kazanovës, ku është mbajtur Kazanova, është mm -hmm. shikoni qa qatë mere, shkëto quen i pjombi uh, në italisht, uh, sepse është në palatin e dojve, Uh, do me thërë, është palati mrekullushëm i, i dojve të serenisimas, mm -hmm. dhe si për të parë janë burgji që janë në qatisit tuash, dhe të mbulura me plaka plumbi, dhe planej quet i pjombi. Tamam kjo mm -hmm. është qelia ku kanë denjur Kazanova, sepse ka aty dhe një, do me thërë, një shënim të të lënë nga dora e ti. Uh, Kazanova ka qëndruar uh, një mbëdhjet muaj në një të merë të tjilë, ato gjatë verës, kryonin temperatura mbi 50 gradë, sepse plumbi uh, nuk të lejon, mm -hmm. do me thonë, kryonat të nëzetsin në të mershme, dhe në dimër kryonin një ngritës të të mershme. Dhe këtu ka qëndruar, kjo është uh, aratisja e ti spektakolare që ka mbetur në botën e letrave, spektakolare nga i pjombi, dhe kjo është një nga shtëpit ku ka jetuar Kazanova, mm -hmm. uh, ja mund gjatë ullumtimeve të mijatë, ka vite që unë jam me tërhequr, a jo shur teksman më nga figura e Kazanova, sidomos në këtë pjesën e shkrimësisë ti. Prej gati sa vitesh ke, ke uh, vullumtuar dhe studiuar tashi, nuk për mundet ta them, Nuk mundet të them, një një këshu ka që, sepse kanë që sporadike le themi, mm -hmm, por super. ka shumë ko, ndërko që po thuj se u bëm disa muaj që jam marë intensivisht mm -hmm. me këtë punga, në shkuar disa herë në Venecia Ndër... për të 
për të uh, par, dhe më thënë, detaje disa gjyra të cila do më duheshin. Por, kjo që po tosh aratisja e ti nga i pjombi, që askush nuk është aratistur, përveç Kazanovës, kjo është botuar që në gjallë këtu është në muzeun, <laughs> tashti është për herë të parë, është hapur, s'ka disa muaj që është hapur në muzeu më në fund i Kazanovës, dhe që ka objekte të ti, por jo në një gjë shumë të madhe, unë prita në një gjë shumë të madhe, ma dje, uh, në këtë herë që kam uh, qënë, kam shkuar vetëm për të parë uh, këtë muzeun, pak zhgënjës, kishte shumë gjëra, por të ashti kjo hajte ku ka bërë punën e vedu, me dhe, kishim bërë disa filma tridimensional që duke si kur të vinte Kazanova, të shkruante, mm -hmm. atë letra, atë ti, Uh, një, një farë truku kërë një për të suar ma afer uh, kishte, kishte pak gjëra, por jo shumë gjëra uhum. të, të Kazanovës uh, Mirë, uh, ndërko mira uh, në botimet e tua të fundit ke vendosur të mbash imajin tëndë në kopertinën e një brave si qështë edhe kjo foto jarë zakonshme me një gjëndje tjarë zakonshme Ta. pse kjo zjedhje dhe me qëfar, me qëfar është lidhur pse ja një tjetër kopertin flutur amazime flutur amazime tashti që të mos a marr un tër merite në fakt ishte ideja e botusëve të një francez sepse sidomos është një shkrimtare kjo njëhet në në bot në shkrimsin e botës në botimet e sotme, sidomos botimet moderne si të thuash, ndërkohë që ka një shkrimtare e cila është shkrimtare shumë e madhe gjusë frënge Uh, Amelino Tombe, cila të gjithë veprën e saj dhe shumë e sukseshme në këtë, në këtë drejtim, ajo ka vetën e saj uh, në rolin e një aktore, aktore që uh, vendoset në një gjëndje të caktuar, të thelbit si të thuash të librit, pra jep një kumt, një mesash të drejt për drejt, uh, më tepër, se sa kur ke vetëm titullin e librit, një kopertin që farë do dhe asë gjithë tjetër, pas taj uh, merë stafetën si tuash autori, ndërsa këtu autori del që në kopertin, është aji që grish, që, që thret, që të tregon, uh, ditë shka më shumë. Dhe kjo është, nuk është e letë, sepse në shkrimtarët e kemi pak të vështirë të pozojmë, Fjala vjen e ndrit mërtiri, e ndrit mërtiri, e ndrit mërtiri, këto janë të zgjedur nga botusët e mi, mm -hmm gjëndjet dhe këto, gjënd... por gjithës e si është, për shumë e ndrit më, mërtiri e ka, e ka realizuar këtë, mm -hmm. dhe ka qënë hera e parë, dhe më ka thënë, uh, unë nuk kam parë njëri që nuk dit të pozoj si puna jodë. <laughs> unë isha personajji më, më i keqë, dhe me thënë dhe ka, ka buajtu shumë. Për më tepër që pozë si duaj, i lashkan gjithur dhe gjëndja për katëse, kështë që kjo, e bëna koma më të vështirë të pozuar, ishtë të një pozë e bukur, për një pozë me gjëndje, kështë që mira të këto foto të kam bërë dhe pak aktore, jo pak po të bërëza aktore. Edhe ka dal nga njerë dele dhe rastësishtë, sepse ti mund të pozosh, unë jam shumë e ngurosur në momenti, bëj si kurbe, mi po pëstaj fotografi ka punën e ti, kap atë momentin dhe bëhet pas taj punimi artistik, por ka dhe foto të tjera të cilat me nga dalë, për shumë revista Eleganca, kishte botuar një intervistë në time për këtë punë dhe disa foto të tjera që përsëri të fusin atmosferën e Kazanovës me ato maskat, me bastunin e Kazanovës që i ka marë në Venecia, e utimin e fundit. Por, duke lënë më njanë për momentin këto botimet të fundit dhe duke u rikëthyrë shumë pas në ko, Mira, ke filluar të shkrua shumë moshën 13 vjeqare. Pa mbushur të bërë 13 vjeqare. Po, kjo është botimi parë të kjullkat. Po, sepse shumë, shumë kam pare dhe kritik letrarë që flasin për shkrimsin time të ardhur nga përkëthimi. Kjo është... Një mjenë në që në 7 djetë e 4. Po, dhe ka qënë, dhe mendojnë që ka mardhur si të thua shkrimsia ime ka ardhë në basë për këthime dhe ose është e vërtet që ka ndikuar shumë për këthimi e mjeshtra dhe të punoshme mjeshtra të mdhenjë të letrave botërore dhe të ndimosh një shkollë më vete. Por, kjo është botimi parë, pra, në më dhenë kam njësur të shkruaj për para se të për këthej, le të themi. Ndonëse edhe pak më vonë ka qënë përkëthimi imi parë, vetëm për të atë reguar shokëve dhe shoqeve të klasës. Ku ndjehet më mirë, Mira? Ndjehet më mirë në roman, në novela, të regime? A kujtova se përkëthim dhe letërsi originale? Jo, jo, pikë se parim, betëm i të kjo pjesë e letërsis. 
Shikjo, romani është një gjini shumë e rëndësishme letërsisë, është një punë shumë e madhe, është e hapu shumë në kohë, kërkon shumë element, por gjithësesi është një punë e rehatshme, le temi në hulumtimet që bënë, sepse në që se keni vërre ka shumë informacion në romanet e mi, janë qëjtë romane erudit, ndërko që gjithësesi koha është e jotja, je e lumëtur me atë kohën të nde, shkruan, pretë, pre të regulon, ndërko që tregimi, tregimi është i mrekullushëm, nuk ka si tregimi. Unë nuk e di e tash dhe këto ditë që në Amerikën Latine, ku është si të tuash vëndi ose shpirt i realizmit magjik, i metode, ka konkurse, ma djedhe unë ka marë pjesë në disa konkurse, të tregimi të shkurëtër, dhe thua që nëse një shkrymtar, ja delë, të bëj një tregim të shkurëtër të mirë, këtu dalo që i shkrymtar i mirë. Sepse tregimi është një lënd, e kam shpjeguar disa herë, shumë e brisht dhe me një temperatur që të ftohet në duar, që që do të thotë, që duhet i kesh gati të gjitha që kur vë atë penën mbi letër që në gërmën e parë, duhet të kesh gjithë shka të ndërtuar, sepse për ndryshe, a i të tëftohet dhe të thujet në duar. Flasim gjithë mon për tregimin e shkurëtër, sepse unë kam shkurër dhe novela, që është mi disë të dyjave. Gjithëse si e dashuroj tregimin e shkurëtër, e dashuroj sepse mjeshtrim le temi që thot dhe kritika letrare, sepse mos ajo franceze, është bore si mathi, cili ka lëvruar vetëm këtë gjini. Mira, më dërko, këri shkruar shumë poti me tuat edhe në frengjisht. Po, janë rishkruar të gjithë romanet. Pse kjo gjë dhe do doja të ndalesha pak edhe të këtë uta e idjëris, që është konsideruar dhe si epope homerike themërorë, është kjo është godja vlerësim. është vlerësim dhe është një vlerësim i cili është vendosur dhe në pas kopertinës e kemi dhe këtu në faktë. E kemi dhe aty. Në frengjisht? Shiko, në faktë, unë e zotëroj frëngjishten, tashma kjo dihet, kam bërë studimet për frëngjisht, kam baruar për frëngjisht, jam specializuar për frëngjisht, pra gjithë shka, do me thëmë përveç, pas taj më dhonë, në shpanjishtja, del pak më dhonë, dhe pas taj kanë qëndë të dyja paralele. Dhe botu si frances, romani parë që është botuar, është përfide balon në Versaj, e cila ka qënë një si të tuash një bashkëpunimi disë dy përkëthyeseve të mija dhe mua që e certifikova me originalin si të tuash. Dhe ndërko që botusit e mi pa të në mendimin genial, e them genial në thonjëza, sepse për mua është një mundimi jashtë zakonëshëm të më kategorizoni në një shkrimtare frankofone dhe kështu njëhem tashma, dhe atere unë i bëj vetë, i ripunoj vetë, nuk është e një të gjë, sepse kur vetë shkrimtari bëhet dhe për këthy si i ti, si të tuash, në rikrim, është shumë i lirë, dhe duke që një lirë ja përshtat një psikologjie tjetër. Fjala vjenë, me kam thënë dhe diku, zduat përsëritën për nga njerë, ledzusi ka nevoj që ta shikusi, ledzusi ta di. Fjala vjenë në romanin e teutës e liris, që francezet e ka ndryshuar titullin, pra nuk është më si në botimin italian për shëmbull, që është i kanë qëndruar besnik titullit në Shqip, që është malkimi për ishtëreshave të liris, ndërko që Frances duke quajtur dhe një epope homerike femërore me qënës është Teuta, e kanë quajtur Teuta i Liris, por me një nën titull... Kjo është botimin një italisht, ndërko? Një italisht që është besnik. Ndërko që e kanë quajtur Teuta i Liris dhe me një nën titull, këtu Francesët, mbretëresht dhe pirate, priftëresht dhe dashnore. Dhe me thënë, kjo është që i përmbleth të gjitha. Ndërko që... Po merja si shëmbull, sepse këtë uta i liris për shumë përmundet në një moment që mbreti agron duke u këthyrë nga një betej, se bashku me luftëtarët e ti filon dhe këmdon një këng, le temi nga këto të folkut shqiptarë, dhe kënga pasohet nga isot dhe shqiptarë, le dzusit shqiptarë, kjo për të është normale, dhe me thëmë kjo pajtu shqiptarë, spjegosht ashti, le dzusit franceset që farë shiso dhe mudesht që të shtoja të pak të në dy faqe në mos gabohem, a dy faqe i gjysëm, pra rikriohet dhe është liria, ndërko që nuk e bëjdo të këtë me marke si në me të tjerët kër i këtej në Shqip, ndërko që 
kur vet, uh, si, vet autori për këthen vepërën e ti, pra ka, ka ndryshim. Sigurisht që punon dhe një grupi të redaktorësh pastaj, mm -hmm. por ta ngritur në nivele, por uh, ato janë të gjitha të ashtim, po të shikoni nuk ka. Asë në këtë nuk keni, në më tënë, për këthim, por mm -hmm. edhe në këtë tjetrin në, të kuqen e demave. Pra, që vinë bas për fides janë uh, romane mm -hmm. me autorësi uh, frankofone. Mm -hmm. uh, Ndërko, Mira, gjatë kërkimeve të, të tua të shumëtat për të utën, apo edhe për frosinën e janinës, që farë detajesh kanë rënë më shumë në suja po të kanë bërë përstypje të këtyre figurave? Uh, shiko, uh, frosina e janinës po e nisë me të sepse shromani mm -hmm. ime parë, dashuria ime parë dhe ka dhe që tonë që ky nuk kalohet si, si mjeshtëri të shkryuari. Uh, me gjitha të jo nuk e kemi këtu për fatkeq. Hola një sytë. <laughs> nuk e kemi këtu. Uh, shiko, unë shkova shpesh... Frosina e janinës? Uh, frosina e janinës. Po kjo është një nga, një nga ribotimet e, e disaj sepse është një nga uh, romanet uh, së bashku me të kuqen e demave që mm -hmm. të pakton ka 6-7 ribotimet me kopertinat të ndryshme, janë romane gërgjat sukseshme mm -hmm. këtu, por jo vetëm. Um, po, uh, unë duja të thosha në fillim që shio, uh, faktet uh, historike janë aty, janë të zbuluar, ali të themi, por interpretimi, që fare bën një, një historinë, e bën interpretimi uh, historianit të faktit që ndodhet mm -hmm. aty. Dhe shkrimtari shpesh në veprat të tila, si le si historian, pra, uh, le të themi, dhe të këlibër, dhe të uh, të uta i liris, unë jam si historiane, ma dje, më kujtojt që kam patur një përplasje të vogël me historianin uh, tjetër, që ka shkruar për uh, Ali Pashtë e Pelenën, mm -hmm. por që është përmëndur dhe Frosina Janinës, ndërko që në romanin tim Frosina Janinës është e mbesa edhe spotit dhe kjo, të Janinës dhe kjo është historike, është një grua shumë e bukur nga sëra e lartë Janinës është greke, është e martuar dhe ka një lidhje, një dashuri jashtë martesore me të birin djalin e mafë të Muktar Pashajn, të Ali Pashaj. Mm -hmm. Këto janë historike. Ta shi, Sabri Godo e ka interpretuar figurën e frosinës si një prostitut, ndërko që unë e kam ngritur në një nivel të jashtë zakonshëm, a kësa e kam bërë shpirtin, sepse ishte shumë e shkolluar, ishte si qëtash një vajzë fisnike greke, shpirtin e revolucionit borgjez grek, mm -hmm që i po përgatitej në atë ko. Kështu që janë gjërat të cilat interpretohen mm -hmm. nga, nga shkrimtari historian, le të quaj. Ndërko që vuaj tjetë për të uto në iliris, kanë qënë të jashtë zakonshme, ka shumë aqë pak, sa mua më është dashur deri dhe të kryoj fytyrën e saj, mm -hmm. sepse nuk ka, nuk kemi asë një monedhë, kemi moneda me gentusin, gentin, mbretin gent, mm -hmm. kemi moneda të tjera që ka në figjin, dhe me thënë, atë portretin në relief të, të tyre, por nuk kemi asë gjë me të uto në iliris. Ma dje, në një nga promovimet që bënë në Francë, vitin nga luar po dhe këtë vit, një nga pyetjet ishte pse, sepse po të shikoni dhe këtu ajo ka flokët janë të verda, mm -hmm, sytë syt janë të, të, të qelë, të kaltër, fëtyra është e rahur nga pikërisht pikërisht <laughs> këtë më pyetën edhe përgjigja ime ishte e kam përfituruar të uto në Iliris një lloj siç përfituronin grekët e lash përëndit e tyre biondër akili ishte biond prandaj do të thënë ka ardhë kjo epopesë të Homerike ndoshta ndërkohë që keni par grekët e sotëm jo nuk janë grekët e sotëm <laughs> Uh, biondër, që t'i e në mas biondër, e ashtu si që në fakt i lirët kanë qënë biondër dhe fëmijët mm -hmm. shqiptarë uh, janë biondër mm -hmm. pjesa ma e madhe, pastaj nuk e di pëse fillojnë edhe, edhe nëzihet <laughs> <laughs> ma t'i e dhe buam kujtojt veti a e vokël me një bisht në brek të deti dhe i kisha të verë flok të verë, ashtu kemi po, qënë dëmi <laughs> po pra, kështu që uh, dhe, mm -hmm. vërtet është përfyturuar të uta i liris si, si, përëndit, mm -hmm. si përëndit tona në fakt. Jo. Ndërko që ka qënë shumë e vështirë, më ka marë vërtet 8 vjetë pun, 8 vjetë të përmbledhura, sepse edhe më përpara, por nuk isha gati se kërkon dhe një maturi shkrimësie për të bërë të uta i liris. Mm -hmm. është, është vepër uh, madhore, letë themi, në, në, në këtë kuptim. Uh, vetëm po libi ka shkruar si të thuash, substancialisht për, për të utën. Me gjitha të Mosaroni ka që një politikan grek, hm? dhe ka par nga si mund të shikoj një grek 
i lirim. Mm -hmm. Në thënë, e kanë parë si armik, mm -hmm. në mos si armik, si kundërshtar, kupton. Kështu që, por gjithse si më kanë hyrë shumë në punë, në shkrimësin ti me jam mësuar, të ashti që të, të fus shumë legendat, gojdanat, mitet, më kanë dimuar jeshtë zakonisht shumë, si do mos, për shumbull, ne se preardhjen e i lirëve nga gjarpi me kadmin e armonin mm -hmm. i ka uh, Stipçevici, që është i liristi më i maftë, më, më i njorë, por ka pasur shumë gojdana, që kam gjetur si do mos në kotor, për një, për një bretëresh, e cila drejton të udhihishte detit, anijet, të cila dhe ishin liburnat, që ishin si gjarprim, që vetëm liburnat mund të jenë në këtë përshkrim, dhe ju besoj legendave dhe gojdanave, sepse të tila bëshlima një që të, të, të zbulon të trojën, mm -hmm. vetëm nga mm -hmm. kështu që është një ndërthurje me disë legendave, gojdanave dhe, dhe faktëve historike. Mm -hmm. Unë jam më kotë mora në duar këtë uh, liber të Markes, pasi mira je dhe për këthyesja e Gabriel Garcia Markes, jo dhe të madje edhe keni takuar. Po. Qëfër më bani mëndë nga, nga i takim? Dhe shumë mirë që ma përmëndët, sepse e, do doja të, të thosha ditë shka të ashtim bi, një vetëm bi markesim, po dhe me autor të tjerë madhor të letrave mm -hmm. botërore që kemi nevoj të i ripërkthejmë. E, takimi im ka qënë në fillim të viteve në ndjetë, shka për të tyroni unë, isha gati 30 vjeç, as 30 vjeç, por me ca flok të shkurtër, holake, do me thënë, figura e një djali, e një cunakut paritur, me gjinsë, si të ashtim, kujtohet, që një peripeci e jërë zakonshme, nuk mund të takoj shkrimtari botës, në anatë ko, bëj fjalë për pas Nobelit, Nobelist, shumë i math më dje, mm -hmm. dhe kishte që ka dhe sot e kësaj dite, e agjencia e ti, e jashtë zakonshme si, si, si emër uh, Carmen Balthelsi, agencia në Barcelon, dhe Carmen Balthelsi ka qënë një figurë e jashtë zakonshme, ka vdekur, uh, e cila kishtë të drejta të gjithë këtë autorve të mëdhejnë të bësidomos mm -hmm. të Amerikës Latina. Për shumbull, edhe të huaj dinim vetëm dy emra uh, kur vini në Spanjë, Juan Carlos i mbretin dhe Car Carmen Balthelsi. Dhe për fytyroni që unë budzova, uh, ndodhesha në shtëpin e përkëthysve në tarathona të Spanjës, që punoja, ndërkoj kisha përkëthyër këtë, por gjeta një novelle cila ishte nga to të numërtuara që quaj që dalin shumë mm -hmm. pak për misht, dhe më kujtojt si ta shi gjurëmët e gjaku të tonë bidëbor, e kisha përkëthyër dhe Bestik Mustafa i boton të atere bota letrare dhe unë janis mm -hmm. me fax, faxet ishin atë ko, dhe ajo botohet. Dhe ndërko, marrë guzimin të marrë karë me mbalthelsin telefon dhe ti them që unë jam filanka, asë kush në botën e madhe, <laughs> Dhe jam shqiptare, uh, nuk e di e din të Karme Balthesi se qa ishte Shqipria dhe ku di, <laughs> din të Shqipria, bëhet fjalë tash në vidin 9 djetë, mm -hmm. pra që jemi akoma të mbyllur, kanë filluar trazirat në botën uh, e lindjes, por e ndë asgjë. Uh, dhe i them, unë duhet të takoj, dhe, se kisha par nga gazeta që i ndodhej në Barcelon, markës i ndodhej për një uh, liber të ri dhe ajo më thot pa tjetër, më thot mua, do të atakosh në një her tjetër, <laughs> e kuptova që po më hikë të rasti nga dora dhe atër e i them, po kuj dijet, unë vi nga Shqipëria, në qofë se ju nuk e dini dhe i tash disa fjalë për Shqipërin, ka shumë të njërë që unë të mos më lënë të dalë më kur, atër e dhe kam shkruar zemra e gurt e karë me baltelë si të ulëshua, dhe ajo më dha takim pas disa orësh, po tarathona, tarathona me Barcelona nuk janë afer, Dhe atërë me ca mi kesha të mija unison si tre muskëtere, se kshu e quaj të mveten me vrat të math, për fat të keq, nuk kishte atërë celular që të bëheshin uh, Foto. fotografi, dhe kshu gjyra, kam sigurisht librin e ti me, mm -hmm. me, me atë në nëshkrimin. Dhe këtu që gjith, uh, ajo, sepse a i sa hynë brënda, tha shkrimtari botës, dhe shikon një vajzuke, mm -hmm. dhe thot, es ta hoven thita, Es mi traduktora, do me thënë, kjo qupërlina që kërka për këtysja ime. Për fyturori, ta shi u gjithë për para një mali, <laughs> por që kisha realizuar një nga ëndrat e mija, në atë komë, logikoni se që bëhi në atë komë, në Shqiprinë e mbyllur, në pra kjo ishte gjëja më, më fatlume që mund t'i ndodhë të një, një për këtysë e jesi unë. Pas pa e sigurisht që biseda, filloi shumë e bukur e tira tira, por që më pyeti i tregova që kisha përkëthyër ndërko dhe ishte në botim, uh, ta mam dashuria në korat e kolerës. Dashuria në korat e kolerës, kjo është një ripërkëthim. 
Po, ta shti do të aspjegoj vetë më linit të të mërisht. Këtë të frazën e fundit që do të lidhet me këtë, sepse a ju që me rrit, do me thënë, e dinte, Shqiprin, bile kështë shkruar dhe për Shqiprin komuniste, sepse dihet ajo, si të thuash, prirja e markesit për miqësin e ti me Kastron, por për një komunizm, jo si komunizmi që përjetua ne, por një komunizm taman për Amerikën Latine, pra të tjera parime, të tjera gjëra, e dinte kush ishte e Shqipria, dhe gjithë se si më tha, po si ju e keni përkëthyër dhe ta shqipo e botoni këtë, me i fjalë pa të drejta autori dhe unë i thash, po sigurisht, me një këshu e zberlëk, po përdojnë një fjalë turqisht, se s'kam që të ashtë tjetër, dhe thërë, gati naiv dhe të pamënd në këtë moment, por a i fillet që është të dhe atëre, ti e një lule pirate, dhe ajo që më shkroj është e një lule me nëndë petale, që është lulja e lumëturis, pra e ndjenja dhe shumë të bukra, që shkroj një lule pirate për mirën. Dhe ndërko që miqët e mi në Spanjë të gjithë më quanin deri para pa kosh, pra ndaj duat tua lith me këto ribotimet, la flor pirata del Gabo, në Gabriel el Gabo, lulja pirata el Gabos. Por, deri para pa kosh, kam që në vërtet pirata, për thashtë jam bërë legjitimet, pëse, sepse më në fund, bujar hudri, ka gjithë respektin tim dhe të gjithë, sepse janë shumë të shtrejnëta të drejtat autorit të markesit, më në fund ka marrë të drejtat autorit dhe sigurisht është fatë shumë i mathë për një përkëthysi unë që mas 27 vjetësh, 28 vjetësh, të ri përkëthej veprën. Dhe ju do të një pëse ju lindi kjo që duhet a ri përkëtheni. E para duhet ju them që në të gjithë botën, bëhet kjo pëse, gjua është e gjallë, gjua e lëvisë. Pra, ato që ishin kanonet e gjuhës të rëndësishme dikur në dialogë, sidomos, turqizmat nuk janë më, asë imbirë nuk i kupton më dhe asë brezi juaj nuk i kupton më. Pa le pas taj gjërat të tjera si që ishin autocensurat për të që la vjen, unë kisha përdoru një një fjalë të të mesh me turqish, gëllon mesh në vënd të lakurish, sepse lakurish më duke i që do të censurohej, do me thënë, që ose do dilte, pra kishte shumë gjëra që duhe i ri për këthyër, dhe them që ta shti ishte fati math, por të njëjtën gjë kam bërë me tregimet pelegrine, me kujtim kur vashtë të trishta, dhe ta shti së fund mi, me një lajmë, i cili është, the mund i mrekullushëm për ledzushën shqiptar, i cili unginjë, si të thuash, me atë kureshtin e parë për një qindë vjetë vetëmi që u përkëthyë për nga Gjermanishtja nga Robert Zhvartës. Dhe të ashti do të ndjej me përkëthimin, kam tre vjetë që po mere me një qindë vjetë vetëmin, dhe besoj del nga filimi i vitit që do të hy për pak, për pak do të hy, do të mari një vepër e cila do tjetë pa tjetër nga originali, por do të ketë më në fund atë aromën e markesit, e prozës e madhe të markesit, nuancat e ti, dritijet e ti dhe gjithë shka tjetër. Një tjetër autor që shumë i njërë, cilin ju e keni takuar, është dhe Ernesto Sabato. Po, jo vetë më takuar, për e sola në Shqipëri. Pikërisht, pikërisht. Do, me tunelin. Mund të ndasha dhe këtë me... Me publiku një adhe një foto. Një foto këtu me... Po, kjo është... Nuk e di... Duhet të asjelim në vëmëndjet të shikusit faktin që... Po, bëhet fjalë për 96-të në filim prilë në Mosga Bohem, të 96-të... Si ndovi që ju e solët? Do të ashpjegoj, sepse kjo është një nga historit më të bukura, ndoshta që mbajnë mund të... Edhe operatori ju e ladi me sigurie mbajnë mund, sepse ka qënë në të gjitha këto... E ju suvrioni me vathë koreshi mbrapa, janë kujtime, fondacion, është qmimi kadare. Ky ka qënë qmimi i parë dhe qmimi ndërkomtar kadare që umor nga dy personalitetet shumë të mdajet të botës letrave. Për shumull, Ernesto Sabato quet prinsi i letrave ispanike, është vërtet nga më të mdajnë të botës, dhe pas taj kundera, por më vonë pati fatë keqë kjo të shmim. Dhe që luam në shenjë, sepse Ernesto Sabato është 8 vjetë e ca vjeqë, nuk kuftonë në këtë ko, dhe ndërko marim vesh, mund në dia, ndërko që nëna e ti ishtë arbreshe, nëna e Ernesto Sabatos, dhe Ernesto Sabato në zyrën e ti mbante një skulptur të skëndërbeut, dhe kishte një një amanet, si të thuash, në jetën e ti, që të është nuk duha të mbyllë sytë, për para se të shikoj mbalet e Shqipëris. Dhe shikoj si u puqën gjërat që mua gjithmonë këto më duke ndo me thëmë providenciale, nuk ka, është e pamundur. 
kër u lidha me Elvirën, Elvira Fraga, e cila ishte njeri u qërinte në kratë të ti, ajo ishte shumë emocionuar dhe më tha, njëra është e pa besush në kjo që po ndodhë, dhe ndërko edhe në atë mosh, kish pas një aksident i biri ti, kështë erë me avion, ishte në një gjëndje jo të mirë shëndetsore, në nësë sabë, dhe me gjitha të mori rrugën që nga Argentina, për të ardhur në në Shqipëri, që një javë e pa imaginushme, dhe me thënë, për para se të vinte pamuku, dhe në Nobelist, ky ishte personaliteti më i mathë i letrave botërore që ka shkelë në Shqipëri, por dhe me këtë nga rkest, ka që të bukur emocionale, dhe me thënë që e kishtë të një dhe po të shikosh në ato të shmimi ka dare, është vendosur në ato biografin e ti, dhe aji pas ta i shkroj një liber të tërë, të është para fundit, që e përshkruan të gjithë këtë që ndodhi në këtë ko. Por, ishte gati i verbuar, nuk shkruan të, jo për të parë, po për të shkruar, vetëm pikturon të në këtë ko. Me gjitha të ka qënë një shenjë shumë e rëndësishme, kjo e ardhjes të ti. Po, jo vetëm e ardhjes, por edhe asaj që kjo i dha një certifikim të jashtë zakonën të shmimit ka dare, se shiko, nuk është e letë që ti të barabitesh të vjesh në sofrën e të mëdhejnëve, të dalësh si Shqipëri dhe t'ja për një të shmim kadare. Kadareja gjallë, i binte që a i që e merte, ta konsideron të kadaren si përvecë, se këshu janë shkrimtarët, të shkrimtarët janë shumë lojtësake dhe jo vetëm, gjitha artje e ka. Kështu që ishte një goditje në shenjë, ishte një i dha një autoritet të jërë zakonë shumë të shmimit kadare, por dhe për ne ishte mrekulushme ceremonia Bukre që ke ndarë sonte me ne, mira, por ende nuk do të lëtikësh, pas do bëmë dhe një loj bashkë, që po ashtu lidhet edhe ajo me pjesë me zhanërëve më shumë të librave, me romancat, me po, sigurisht. Ne dhe bëjmë pak biset serioze, bëjmë dhe një loj këshu, her pas herë edhe me... As gjënga këto që tam nuk ishte serioze, serioze me ato politikanve. Jo, këte ishte një histori vërtet shumë bukra dhe shumë të rëndësishme për të rikujtuar her pas herë në... Po, është e vërtet. Në kujtesën edhe të brezave të ri që duhet t'i din këto... Në është e vërtet. Këto momenta që ka ndodhur në fushën e letërsis të të sharoj lojen. Në këto gogla janë disa emrat personajëve shqiptarë, personajë të rëndësishëm sigurisht. Ndërsa këtu kemi disa zhanëre, është detektiv, është horror, është fantashken, si jo t'i kesh në dorë, do t'i ledzosh vetë, dhe për emrin që do jetë këtu, ti do parashiko zhanërin që i rritë më shumë. Për shumë, që i rritë si krimtari, si personajë, si bashkë të karakteristikave, apo atë impaktin që ti ke për personajën. Për shumë, Jonida mund t'ishtë për shumë romancë. Ja bëra që të vetë, nuk është Jonida. Jo, jo, ja të shikuj që a ka, është fantashkenc, është fantazi, është mister, është, kam filluar të kem shumë që thrillerin dhe misterin, për shumë janë në Kazanova, është thriller, është thriller, dhe ka suspensi më policesk brënda, po ashtu dhe vrasi në Venecia, që më qoj edhe në Venecia, përse është përkëthyer nga shpëtim doda dhe është botuar, thriller, komedi. Ndërko që i ledzon, unë po të them e mirë në parë, që është Enada Hoxha. Kush? Enada Hoxha, balerina Enada Hoxha. Po, 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 e di, po, përën dje ma dhe këtu. Enada Hoxha, më të jenë. Ja, prit, prit, atëra. Po, romancë. 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 Po, vitëm një gjë, ta shi që ta kuptoj lojë. Romancë nuk e përdorë, do të më janë. Do me ndohë shë dhe njërë për e nëndohë. Jo, jo, nuk me ndohëm, po pëse jo? Po, pas, pikërisht, pikërisht të të bukur ka loja. A, oke. Do me thënë, u dojgjë. U dojgjë. I ku e nëndohë. Po, romancë e shumë duash. Për shumë, dikujt në fund mund t'i bje diçka një zhanër që në base nuk i ri, por që të bëjmë që e bje. Do t'i përdorin të gjitha. I përdorin. Aqë sa gogla kemi. Mariza ekonomi, këngtarja Mariza ekonomi. Mariza është delikate, 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 delikate. Kjo është detektive. Jo. Më duk si delikate në këtu. E bëjmë... Po ja pra, shiko, se ka gjëra që duhet të të kishit më të pasura. Ta bëjmë fantazi. Po delikate nuk është zhanër, kështu që... Fantazi. Jo, nuk është zhanër, është e vërtet. Fantazi, po fantazi pasi nuk i... Basë në lidhje me këtë më muzikën, në muzikën. Po pra, delikate është e këndshme, ka të zërin... I qëndronë fantazia. I qëndronë, okej. 
Shkojmë me një tjetër personaj. Se këto janë, jo, për se, shiko, janë subjektivizma dhe duhet i thua është faqet gjithë. Shumë me si kletë shumë është. Pra, po përdor një fjalë turke. A di mi dashur aventur. Aventur të talisë. Tap, 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 tap. Personash. Kush do nga bje, kush do nga bje, kush do nga bje? Flutur atshka. Flutur atshka, flutur atshkën. A, flutur atshka, jora. Flutur atshka, mirëri. Jo, këtu jo njërë. Jo, jo, jo. Në base... Për atë që i ka ndodhur... E vërtet. E vërtet. Këtu të ratë që ka unë e takova para tre ditësh. Pa qka se është vërtet shumë e fort dhe transmiton një loj shumë e fort dhe pozitiviteti. Si duke të kletërsia, të ka jo, por u gjënda për para një njëriu që nuk e që si të angushëllosh, nuk e që të tuash, që mund të tuash për birin e vetëm. Vërtet, dhe histori tila... Kështu që vërtet është horarë, por në këtë kuptim, do me thënë, jo se do të përcakëtuja kulturën si horora, jo është vajze ëmbëll, është... Absolutisht, jo. Robert Alia, i përcëndruar edhe pak Bertin, 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 komedi. Komedi. Bertin të gjitha bashkë. Nuk e ditë se nëndova fantashkencën për Bertin, për komedi, e vërtet. Komedi. Bertin nuk ka personash që nuk e nga të mënë, nuk e thumë bënë me ato batë të dhe të ti. Po, 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 është... Po, shumë i këndësën. Në shumë. Shumë i këndësën. Neritan Lica, i aktori Neritan Lica. Po, Neritanin, detektiv. Detektiv. Piro Milkani, a, more Piro. Piro në të treja. Piro në duha shumë. Shumë, do e thënë, ka mund të këtë fanda, mister, thriller, do me thënë të gjitha është... Edhe si regjizorë që... Regjizorë, sigurisht, i ka, i ka, po ja japin të treja. Të treja, Piro doli si më i fituar, i edhe për shka këtë profesionit që fati. Po pra, Piramizës i ska të... Piramizës do të avia këtë thriller. Këtë thriller me qënës edhe mëse fund me lidhat edhe botimit i fundit. Mira, falenderit shumë. Falenderit juve. Falenderit për gjithë bisedën. Ishtë shumë e këndsh me shiova shumë dhe janë sigur që të përdaj ka shiova. Gjithë ashtu. Presë kështë kemë prapë dhe misionë. Gjithë mon janë gjyra që gatës mohen dhe që thuhen. Dhe vërte, dhe janë bukra gjithë mohen. Dhe janë kujtime që vinë dhe vetëm kur të regohen marin atë jetën tjetër të tyre. Shumë falemderit dhe shumë suksese në vazhdirësin. Ndërkot, dhe shumë mirë që vazhdojnë që ndroni me ne me një tjetër personajsh do të vimë.